que a gente já conhece as funções biológicas do ácido jasmônico, a gente pode falar sobre a sua produção, a sua biossíntese e a sua percepção, a sinalização desse hormônio pela planta. O ácido jasmônico é produzido em resposta a um sinal ambiental. Geralmente esse sinal ambiental vai ser um estresse biótico, como por exemplo a herbivoria por insetos. Então a planta vai perceber que ela está sendo herbivorada, ela vai perceber que as suas folhas ou que seus órgãos estão sendo lesionados por aquele animalzinho. Esse sinal vai viajar até o plastídeo, onde a gente vai começar a produção do ácido jasmônico. Lá no plastídeo nós vamos ter liberação de ácidos graxos da, dos lipídios da membrana do cloroplasto. Esses ácidos graxos então vão ser liberados na forma de ácido linolênico, que é esse composto que vocês estão vendo aqui. Esse ácido linolênico ele vai ser convertido através de enzimas que ciclizam esse pedaço do meio aqui do ácido linolênico para formar o que a gente chama de ácido oxofitodienoico, ou OPDA. Tá? Essa molécula aqui ela já é quase um ácido jasmônico. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é reduzir essa cadeia carbônica, essa cauda carbônica que a gente tem aqui no final. Você pode, por exemplo, comparar aqui a molécula do OPDA com a molécula do ácido jasmônico e ver que falta bem pouquinho né, para a gente transformar então, o OPDA em ácido jasmônico. Uma curiosidade que a gente tem aqui é que o OPDA parece ser um hormônio. Então, pesquisas recentes estão indicando que essa molécula aqui já tem função de sinalização. Ela pode ativar respostas fisiológicas em plantas, como por exemplo, respostas de defesa e tudo mais. Então é capaz que em pouco tempo a gente vai ver esse OPDA sendo chamado de hormônio também. Então vamos seguir aqui com o OPDA, que vai ser transportado no peroxissomo, onde a gente vai ter a redução desse... Uh, anel de ciclopentanona, que é esse anelzinho de cinco carbonos que a gente está vendo aqui, que perdeu então essa dupla ligação, para formar esse composto chamado de OPC8. Tá? E depois a gente vai ter ciclos de beta-oxidação dentro do peroxissomo para reduzir então essa cadeia carbônica, que é essa caldinha carbônica que a gente tem. E beta-oxidação em plantas geralmente acontece no peroxissomo. Então, cada ciclo de, de beta-oxidação dentro do peroxissomo vai cortar dois carbonos dessa cadeia carbônica, e para a gente reduzir então, essa cadeia carbônica em seis carbonos, para a gente chegar até a, a molécula do ácido carbônico, vão ser necessários três ciclos de beta-oxidação. Então esses três ciclos de beta-oxidação que vão acontecer dentro do peroxissomo vão dar origem a essa molécula do ácido jasmônico. Então, uma vez o ácido jasmônico produzido lá no peroxissomo, ele difunde para o citossol e eventualmente difunde lá para o núcleo, onde a gente vai ter sinalização onde a gente agora vai poder perceber a presença desse hormônio. Então veja que a gente começou ali com o um sinal de um inseto atacando a planta, aquele órgão que estava sendo atacado vai produzir ácido jasmônico através de ah, liberação de ácidos graxos do, dos lipídios do plastídeo, né? formação de OPDA, beta-oxidação do OPDA até formar o ácido jasmônico e agora a gente vai para o núcleo para sinalizar. Aqui, novamente, eu não vou perder muito tempo explicando via de sinalização do ácido jasmônico. Por quê? Porque essa via de sinalização ela é idêntica à via que a gente viu para a auxina e à via que a gente viu para a giberelina. Se você ainda não assistiu o vídeo de sinalização de auxina, por exemplo, é só você clicar no cardzinho que está aparecendo aqui em cima para você ir lá e entender um pouquinho a respeito do funcionamento da via da auxina. E é importante que você entenda a via da auxina, por quê? Porque a via do ácido jasmônico funciona exatamente da mesma maneira, só que com componentes diferentes do que a gente viu na via da, da, da auxina. Então nós temos um receptor hormonal que na presença do ácido jasmônico vai degradar repressores, Esse, a degradação desses repressores vão liberar fatores de transcrição da repressão, então esses fatores de transcrição agora eles estão livres para ligar no DNA e induzir, nesse caso do ácido jasmônico, a expressão de genes de defesa. Quando a gente estava falando de auxina e giberelina, que são vias que funcionam mais, basicamente da mesma maneira, a gente estava falando de ativação de genes de crescimento. No caso aqui, a gente está falando de ativação de vias de defesa. Então, olha que interessante. Essas vias aqui, elas funcionam de maneira bem semelhante, só que como cada uma usa o seu componente... Né? Então, cada uma tem o seu receptor hormonal, o seu hormônio, o seu repressor, o seu fator de transcrição e genes específicos para aquela via, cada uma vai estar ativando um processo diferente. 
Então, enquanto a auxina de berelina estavam ativando processos de crescimento, o ácido jasmônico vai ativar processos de defesa. Eu queria trazer essa, essa via de sinalização do ácido jasmônico para uma perspectiva mais crescimento versus defesa. Tá? Então, a gente vai tentar ativar aqui a via do ácido jasmônico com a ideia de crescimento versus defesa na nossa cabeça. Tá? Então, nós temos aqui o receptor hormonal do ácido jasmônico, que chama COI1. Temos aqui o, as proteínas repressoras da via do ácido jasmônico, que são chamadas de proteínas GES, e os fatores de transcrição que estão envolvidos com a transcrição dos genes de defesa, os transcrição dos genes associados à resposta ao ácido jasmônico, que são também chamados de MIX. Em condições boas, quando a planta não está estressada, quando você não tem uh, necessidade de defesa, a planta não está produzindo ácido jasmônico, e aí, nesse caso, os repressores JES estão associados aos fatores de transcrição MIX, impedindo esses fatores de transcrição de transcreverem genes de defesa. E aí, nesse caso, o que a planta está fazendo? Ela não está ativando processos de defesa. Nesse caso, a energia da planta, os recursos da planta, estão sendo investidos em processos de crescimento. E quando as condições não estão boas? Quando você tem, por exemplo, um estresse biótico, cometendo essa planta. Então, nesse caso, a gente vai precisar de defesas. Quando a gente tem lá, por exemplo, um inseto herbivorando a planta, a gente já viu que o que ela vai fazer? Ela vai produzir ácido jasmônico. A presença de ácido jasmônico no núcleo dessas células vegetais vai levar o receptor hormonal a interagir com o repressor. A gente já viu lá na via de auxina que, nesse caso dessa via de sinalização que age dessa maneira, o hormônio funciona como uma cola molecular que leva o repressor a ser degradado pelo receptor hormonal. A degradação desse repressor libera o fator de transcrição para começar a transcrever genes de defesa. E o que, que vai começar a acontecer aqui agora? Quando a gente começa a transcrever genes de defesa, a planta para de investir recursos em processos de crescimento e começa a investir recursos em processos de defesa. Então nós vamos ter transcrição de genes de defesa, esses genes ativando o sistema imune da planta para que ela consiga responder àquela condição estressante. Nesse sentido, então, nós estamos utilizando recursos para fazer toda essa expressão desses genes e toda a ativação desse sistema imune, e com isso nós vamos ter repressão do processo de crescimento. Então é dessa maneira que a gente vai ter o ácido jasmônico modulando processos de crescimento versus defesa. Por hoje era isso. Tchau, tchau, pessoal.